انهم ياتون غر محجلين من الوضوء امار امتنا قيامت الميدان دنيا ته خوشي করার কারণে তাদের চেহারা গুলো হাত পা গুলো উজ্জ্বল থাকবে চকচক করবে টকটক করবে আর আমি সেগুলো দেখেই তাদেরকে চিনি ফেলব সুবহান আমার বন্ধুগণ তাহলে এই ওজুর মাধ্যমে গোসলের মাধ্যমে গোসল করা ফরজ যেমন আছে মুস্তাহাবও আছে প্রত্যেক রাসূল করিম বলেন যদি একবারে গোসল নাও করতে পারো তাহলে সাত দিন অন্তর একবার হলে গোসল তার করা উচিত এটা আল্লাহর হক বিশেষ করে জুমার দিন ঈদের দিন এই উপলক্ষগুলোতে গোসল করতে বলা হয়েছে এটাও একটা পরিচ্ছন্নতা মুক্ত মাধ্যম হাত বিধহিত করা খাওয়ার আগে কিংবা পরে বরাকাতু তাম আল ওদু কবলাহু ওয়া বাদ কত সুন্দর সুবহানাল্লাহ বলবেন 1963 সালে ব্রিটেনে টাইফয়েড জ্বরের মহামারী শুরু হয়েছিল অনেক গবেষণা করে ডাক্তাররা বললেন যে আপনারা প্রসাব পায়খানা করে শুধু টিসি ইউজ করে খেতে হবেন না পানি দিয়ে পরিষ্কার করবেন তারপরে সবাই যখন সেটা করলো এক পর্যায়ে টাইফয়েড ভালো হয়ে গেল তাহলে এই যে পানি দিয়ে স্টিং যা করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া এটা আজকে শিক্ষা নয় এটা দেড় হাজার বছর আগে মোহাম্মদ রসুল মহিদ সাল্লু আরেস আমাকে শিক্ষা দিয়েছে এমন কি চুল পরিষ্কার রাখা পরিচ্ছন্ন করে যার চুল আছে সে যেন ওটাকে পরিষ্কার করে সুন্দর করে বিন্যাস করে সম্মান করে রাসুলের কাছে এক ব্যক্তি আসলেন তার চুলগুলো এলোমেলো অপরিষ্কার দেখবেন আমাদের রাস্তাঘাটে মাঝে মধ্যে কিছু পাওয়া যায় বিশাল বিশাল জট সালার চট পড়ছে অপরিষ্কার মনে হয় জীবনেও গোসল করে না আসে না রাসুলে করিম বললেন তুমি চলে যাও গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে এসো সেই লোকটি গিয়ে সুন্দর করে গোসল করে পরিপাটি হয়ে আসলেন তখন বললেন এটা করতে হলো না আমার কাছে তোমরা আসবে মাথার চুলগুলো আবার থাকবো অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন দেখলে মনে হয় সাক্ষাৎ ইবলিস এরকম আমার কাছে আসবে রাস্তাঘাটের ব্যাপারে বলা হয়েছে এত্তাকু আল মালাস তিনটি লানার থেকে বেঁচে থাকো কি কি আলবেরাজিল নৌরে ও করে হাতের তরি অজেল মানুষের পানির ঘাট যেখান থেকে মানুষ পানি সঞ্চয় করে ওই ঘাটে প্রস্তাব পায়খানা করবে না রাস্তার পাশে প্রস্তাব পায়খানা করবে না যেখানে সেখানে এবং যেখানে মানুষ ছায়া নাই বিশ্রাম নাই অর্থাৎ তোমাদের রাস্তা ঘাটগুলো থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এ কথা বলার পরেও কি আমরা যত্র তত্ত্ব প্রস্তাব পায়খানা করব আর বলবো সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে না পরিষ্কার করছে না আমরা যদি পরিচ্ছন্ন থাকি তাহলে তাদের পক্ষে কাজ করা কি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে এই জন্য আমি সকলের কাছে এটা আবেদন করব যেন আমরা এই দিকটা বেশি করে খেয়াল রাখি এবং রাস্তা পানি পানি আজকে বিভিন্ন জায়গায় পানির মধ্যে জীবন পাওয়া যাচ্ছে ভাইরাস পাওয়া যাচ্ছে অপরিষ্কার পানি যদি হচ্ছে আসলে কারিম বলছেন যে লা তাবুল ফিল নাজরি বদ্ধ পানির ভেতরে প্রস্তাব করবে না আবার তুমি সেই পানিতে গোসল করছো ছি 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 তার মানে পানি হচ্ছে আমাদের সম্পদ জীবন এই পানিকে হেফাবাদ করতে হবে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যে কোনো মূল্যে পানিকে নষ্ট করে দেওয়া যাবে না যাই হোক আমাদের সময় যেহেতু সীমিত আমরা শেষ পর্যায়ে সে বলবো পানি সম্পদ রাস্তাঘাট বাড়িঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের ঘরগুলো বাড়িগুলো আমাদের জামাগুলো কাপড়গুলো সব কিছু আমরা আজকে থেকে সিদ্ধান্ত নিব পরিষ্কার রাখব পরিচ্ছন্ন রাখব আমাদের ভেতর বাহিকে আমরা নতুন করে ঢেলে সাজাবো ইসলামের আলোকে এরকম একটা উন্নত রুচি বোধ সম্পন্ন জাতি আমরা হতে চাই আমরা কি সবাই একমত সবাই একমত কেউ রাগ আমার কথা রাগ করলেন নাকি সবাই তো আর পরিষ্কার নয় কিন্তু আপনি আপনার ঘর পরিষ্কার করতে হবে আপনার আঙিনা তো নষ্ট করে ফেলেছি আমি অতএব আমি সকলের কাছে আবেদন করবো আল্লাহর বস্তি আল্লাহর জন্য পরিচ্ছন্নতা ইবাদাত 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 এবং অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আমাদেরকে হেফাজাত করতে পারে আমাদের ভেতর জগৎকে আনন্দময় করতে পারে প্রশান্তি দিতে পারে আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য দিবে আমাদেরকে মানুষের ভালোবাসা এনে দেবে আল্লাহর ভালোবাসা এনে দেবে এরকম একটা কাজ আমরা 
অবহেলা করো অবহেলা করতে পারি না কবিতা করতে পারি না তাহলে আমরা কি আজকে নামাজের আলোচনা শেষ প্রান্তে নামাজের শুরুতে আল্লাহ সুবাহকে সাক্ষী রেখে একসাথে অগ্নিহ করতে পারি আমরা যেখানে সেখানে রাস্তাঘাটে ময়লা ফেলব না রাজি আছে দেখি তো কে কে রাজি আছে মনে থাকবে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের তাও ঠিক দান করুন